A másfél éve tartó ukrajnai háború, illetve a béke fontossága került az ENSZ közgyűlésének most kezdődött ülésszakának középpontjába. A legtöbb felszólaló a béke fontosságára hívta fel a figyelmet, és azt hangsúlyozta, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy véget érjen a háború. Joe Biden, amerikai elnök rámutatott, Washington mindennél jobban szeretné, ha békét kötnének a felek. And it's Russia alone that stands in the way of peace, because the Russia's price for peace is Ukraine's capitulation, Ukraine's territory, and Ukraine's children. Felszólalt Volodymyr Zelenszky is, aki szerint az ENSZ közgyűlésének terme sok háborút látott már, de a szervezet nem bizonyult aktív védelmezőnek agressziók esetében. Az ukrán elnök szerint mindenki leginkább a végső háborútól, egy nukleáris háborútól félt, és ennek megakadályozása volt a cél, viszont kiderült, nem csak atomfegyverekkel lehet tömegpusztítást végezni. Oroszország például fegyverként használja fel az élelmiszert, az energiát, valamint a gyerekeket azáltal, hogy családjuktól elragadva őket, rajtuk keresztül gyakorol nyomást a szülőkre, és Ukrajna ellen fordítja őket. Each decade Russia starts a new war. Parts of Moldova and Georgia remain occupied. Russia turns Syria into ruins. And if not Russia, the chemical weapons would have never been used there in Syria. Russia has almost swallowed Belarus. It is obviously threatening Kazakhstan and other Baltic states. And the goal of the present war against Ukraine is to turn our land, our people, our lives, our resources into a weapon against you. Again, the international rules-based order. Novák Katalin magyar államfő is Ukrajnáról beszélt és a béke fontosságát hangsúlyozta. This war also directly affects us Hungarians. It is not just in our neighborhood. Hungarian fathers and sons living in Ukraine are also giving their lives in the trenches. Thus, we want peace in our country, in Ukraine, in Europe, in the world. Peace and the security that comes with it. Alexander Vucic szerb köztársasági elnök a helyszínen a sajtónak elmondta, számos európai vezetővel találkozott New Yorkban, és sok megbeszélés vár rá az ukrajnai háború miatt. Nyilvánvalóan Szerbia Oroszországgal fenntartott kapcsolata is ismét nagy hangsúlyt kap. Mint mondta, arra számít, hogy ismét kioktatják, de ameddig ő vezeti Szerbiát, és ameddig ki tud tartani az álláspontja, és az ilyen politizálás mellett addig kitart. A ta politika, politika ozbiljnosti, odgovornosti, ta politika je poštena i odgovorna i ta politika je fair politika, jer znamo kako smo mi prolazili sa sankcijama, što bi smo mi o takvim stvarima učestvovali. Az ukrajnai események mellett a hegyi Karabakban zajló konfliktus is aggodalmat keltett az ülésszak résztvevői körében. António Gutyeres ENSZ főtitkár a harci cselekmények azonnali beszüntetésére szólított fel.